റമദാൻ എത്തുകയാണ് വിശപ്പിന്റെ വിലയറിയുന്ന മാസം പക്ഷെ റമദാനു മുമ്പേ വിശപ്പിന്റെ വിലയറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രവാസികളും നാട്ടിലുള്ളവരും അവിടെയും തണലായി കുറെ നന്മമരങ്ങളുണ്ട് വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവുമായി അവർ എത്തുകയാണ് റമദാനിലും അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിലും റമദാനിൽ മാത്രം പുണ്യം തേടിയെത്തുന്നവരല്ല ഈ നന്മമരങ്ങൾ ഈ ഒമാനകത്ത് കൈലി സംഘടന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് മറ്റ് സംഘടനകളും നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഴോളം ഏരിയകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ തന്നെ രാവും പകലും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രയാസത്തിലുള്ളവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചയിലേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് പ്രവാസി ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ റാഹത്ത് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ആവശ്യക്കാരന്റെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഏത് സഹായത്തിനും ഏത് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലും റൂവി ക്യാമ്പസിസ് സന്നദ്ധമാണ് ഈ ക്യാമ്പ് കാണുന്നവർക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മലയാളികളാണ് കൂടുതലും അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം പ്രവാസി ഇന്ത്യയുണ്ട് കൈരളിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഈ ഉദ്യമങ്ങളിൽ കൈകോർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ and indian social club through its wings and volunteers are uh, going door to door to provide the rations at the doorstep of the needy people uh, we also want to acknowledge the support of the government of oman which has really been very helpful and providing all possible support and healthcare to the indian community in oman ne pala aalukalde joli nashtapettirikkunu allengil salary kittada irikkum ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചികിത്സയുടെ അപ്പുറം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാലും ഇടത്തരം ഫാമിലികളായാലും ദുബൈയിലെ വിവിധ റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ മാസ്ക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴയിലുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് നാട് കത്തുമ്പോഴും പാട്ടും കൂത്തുമായി നടക്കുന്നവർ എന്നാണ് ടിക്ടോക്കിലുള്ളവരെ പലരും അധിക്ഷേപിക്കാറ് എന്നാൽ അബുദാബിയിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ അവർ ആ മാധ്യമവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അബുദാബിയിലെ റീമിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരത്തെ ഉച്ചക്കാണ് നമുക്കൊരു കോൾ വന്നത് അവിടെ പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ഒരു നിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കോ ജനറൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി അബുദാബി അവരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളില്ലാത്ത ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളില്ലാത്ത റമദാനായിരിക്കാം ഇത്തവണ റമദാനിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന നിരവധി തൊഴിലാളികളോട് അവർ ഇത്തവണ എന്തു ചെയ്യുമെന്നത് ചോദ്യം തന്നെയാണ് പകൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവർ രാത്രി പട്ടിന് കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും നോമ്പില്ലാത്തവർ വിശന്നിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും ഈ മനുഷ്യരുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിലും കരുതലുള്ള ഒരുപാട് പേർ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തോറ്റുപോകാനാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും